அஸ்லாம் வலைக்கம் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு எப்படி வீட்லேயும் எம்மியான கொத்து பரோட்டா செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிள்ளை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் கொத்து பரோட்டா நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அது கூட ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட மூணு தக்காளி தக்காளி வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன் கொத்து பரோட்டாவுக்கு மெயினாக தேவை வந்து அதோட சால்னா பரோட்டாவுக்கு கிடைக்கிற அந்த சால்னா தான் இது வந்து டேஸ்ட்டை வந்து என்ஹென்ஸ் பண்ணும் அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பரோட்டா கடையிலேருந்து வாங்கினா சால்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொத்து பரோட்டா செய்கிறதுக்கு இது கூட நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ரெண்டு சின்ன பச்சை மிளகா அதுவும் சேர்த்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினக்கப்புறம் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா எல்லாமே வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம சால்னா சேர்க்குறனால மசாலா வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கா டீஸ்பூன் கறி மசாலா அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கோரியாண்டர் பவுடர் எல்லாமே கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் நம்ம சால்னா சேர்க்குறனால இது எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் அந்த பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் இது வந்து சின்னதாக நான் வந்து ஏழு பரோட்டா எடுத்துருக்கிறேன் ஏழு பரோட்டாவை சின்னதாக நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஏ அதுக்கப்புறமும் நம்ம வந்து நல்லா கொத்தணும் அப்போ தான் வந்து எல்லாமே வந்து நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து போகும் இது கூட இப்போ நான் சால்னா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பீஃப் சால்னா அப்படிங்கிறனால பீஃபும் அது கூட கிடக்குது ஸோ அந்த பீஃபும் நான் சேர்த்து போட்டுக்கிறேன் சால்னா நீங்கள் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க பார்த்து ஊற்றுங்க ஒருவேளை சால்னா ஜாஸ்தி ஆகிட்டு அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து பரோட்டா எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கி ஆகிடும் அதனால் சால்னா வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் லைட்டாக வந்து பெரட்டி போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் சால்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஊற்றிக்கோங்க கம்மியாக சால்னா ஊற்றினாலே போதும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஊற்றணும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை நம்மளுக்கு பரோட்டாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்னாவும் ஊற்றிக்கணும் பீஃப் சால்னா அப்படி சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு இது கூட வந்து வேறு ஏதாச்சும் இந்த பீஃப் இல்லை அப்படின்னா சிக்கன் கூட நம்ம வந்து பொறிச்ச சிக்கன் கூட இது கூட வந்து நம்ம வந்து பிச்சு போட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் இது கூட வந்து பீஃபும் நான் எக்கும் தான் சேர்க்குறேன் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா வந்து பெரட்டி போட்டுக்கோங்க நல்லா ஃப்ளிப் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நான் வந்து அஞ்சு முட்டை ஏழு பரோட்டா சேர்க்குறனால நான் வந்து அஞ்சு முட்டை எடுத்துக்கிறேன் அஞ்சு முட்டையை வந்து நான் உடச்சி இதில் ஊற்றிடுறேன் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா கொத்தி விட்டுக்கோங்க கொ நல்லா எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ நம்ம இது ஒன்று வந்து நல்லா ஷார்ப் எஜ்ஜு உள்ள கிளாஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதே அதை வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா கொத்தி விட்டுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் உங்கள் கரண்டியை வச்சு நல்லா வந்து ஷார்ப்பான உள்ள கரண்டியை வச்சு நல்லா கொத்தி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா சின்ன சின்ன பீஸ் ஆகும்போது அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ இது கூட வந்து அஞ்சு முட்டை நான் சேர்க்குறேன் முட்டை வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வந்து நல்ல டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் நான் வந்து இதுக்கு அஞ்சு முட்டை சேர்க்குறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு கூட தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கூடையாகவும் சேர்த்துக்கலாம் நான் பீஃப் போடுறனால அஞ்சு முட்டை எனக்கு தாராளம் தான் அதனால் நான் அஞ்சு முட்டையே சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப கிளரி விட்டுற வேணால் லைட்டாக ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க லைட்டாக ஃப்ளிப் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படியே அடுப்பில் கிடக்கட்டும் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சொல்ல போனால் நம்மளுக்கு கடையில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்டில் இந்த கத் கொத்து பரோட்டா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சால்னா இதெல்லாம் ஊற்றுறனால அதே ஃப்ளேவர் தான் இதுலேயும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து கருவேப்பிலை மெயினாக வந்து சால்னா கருவேப்பிலை இதெலாம் தான் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் இதை வந்து எப்போவுமே வந்து ஃப்ளிப் சாரி ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க நல்லா கொத்தி விட்டுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட கிளாஸ் ஷார்ப்பான எஜ் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சும் கொத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட லாஸ்ட்டாக வந்து 
ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சால்னால் சா எல்லாமே இரு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிறனால நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் உப்பை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக நான் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் கோரியாண்டர் லீவ்ஸையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோந்தான் கொத்து புரோட்டா எம்மியாக ரெடி ஆகிட்டு ஸோ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என் கமெண்ட் பாக்ஸ் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக உங்களோட பதிவை போடுங்க கடையில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது அவ்வளோ எம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்